місто, яке в свій час було, за даними археологів, третиною Києва того самого часу. І воно тоді виросло в цій долині, в Придністровській, на лівому березі, завдяки унікальному розташуванню. Це наявність води, по-друге, родючі землі, по-третє, захищеність від вітрів, на крайній випадку Дністер. І нарешті перетинання торівельних шляхів. Воно могло йти як по річці Дністер, так і по перекрічці Дністер. Були піші і були водні шляхи. Моє прізвище Горбняк. Вся моя родина жила на горбі, от мої горбняки. Село було прикордонним на лівому березі Дністра. Це було 22 роки кордон з Румунією. То, ви знаєте, сьогодні нам смішно, але то такі умови проживання, що сьогодні навіть уявити. Купатися не можна, ловити рибу було не можна, пасти корови не можна, в кожному селі застава, напроти кожного села 2 метри мур. Співати не можна, свистати не можна, в яскравому ходити також не можна. Перша постанова Ради міністрів у Москві, яка підписана ще Косиніним, вона звучала так, що на Дністрі має бути збудовано каскад гідроелектростанцій. Нам говорили про три, тільки ми не уявляли, що воно таке, бо на той час навіть, що таке гідроекавлююче, ніхто навіть в поміні не міг уявити, що воно собою являє. 16 тисяч гектарів самих родючих земель, 100 гектарів лісу. Ніхто не вів підрахунки, скільки садів виноградників. І 28 зниклих сіл – оце його ціна. Ціна цього найкращого місця, яке сьогодні 204 кілометри водосховища має. Ну, це найбільше, воно має 1590 гектарів така заплава. Оце та ціна, яку люди заплатили, ті, які жили в цих долинах, бо коли ж вони радувалися, що вода їх годувала. Ну, там, де ви купалися, там колись був мій город, тільки на це 25 метрів нижче. Вісім років йшло переселення, планове. Шість років йшло заповнення водою. Тобто це не один день. І не просто так сказали сьогодні, а завтра тебе вже немає. Це насправді так. Будували хати, купували хати, стареньким давала держава. І це все йшло на протязі восьми років. Бо ж були старенькі, які не могли. Держава компенсовувала, якої компенсації хватило десь на 30-40% від майбутніх витрат твоїх. Але умова переселення була для людей, які жили тут, насправді трошки жорсткувата. Тобі 20% не додавали компенсації, які тобі держава вертала, для того, щоб ти сам зруйнував свою хату, виробив дерево в своєму садку, або фактично ти знищував те родинне гніздо своїми руками, які твої діди, батьки і сам надбав. І тому я один із тих, хто руйнував свою хату. В іншому випадку ти не дотримаєш. 800, 1000 там, чи 700 карбованців. Тоді це треба було рік і більше працювати на цю зарплату. Розумієте? Знаєте, що таке самому зруйнувати свою хату? Це були умови переселення. Що таке е залишити ту долину, яка для людей була взагалі не тільки вони до неї прикипіли, а вони вклали все своє туди. І садок, і хату збудував, і мав, мав можливість, наприклад, для інших щось, щось своє зробити. І раптом настає момент, що ти це все не тільки сам зруйнував, а й залишаєш його цю землю. Печери, в які ми з вами зайдемо, носять в собі історію майже 4 тисяч років. Коли ще кременем видобані печери, Насамперед, три тисячі років слугували для поклоніння природі – сонцю, води, вітру, небу, вогню і так далі. Оце найдовша і найменше вивчена його історія. Бо крім цих печер ще знайдено стопа вибита на камені, стопа людини, що трактується як символ до християнських шлях людини в потойбічний світ, камінні статуї, багато жертовників, камінні ідоли і все це. Разом зібране датується від 1750 до 2000 років до нашої ери. Тільки в XI столітті прийшло християнство. Це ми зараз в печері, який під 4 тисячі років. От заходимо в нього, і кожен з нас мусить пригнутися, бо починає вже черкати головою, а то й навіть і впирати. Це явно підтверджує невідповідь. 
того часу тисячі років назад зросту людини і теперішній. Ну, кажуть мені, не був, я не бачив, що в Києві-Печерській лаврі Ілля Муромець має зріст аж метр п'ятдесят сім. Люди були широкоплечі, люди були низенькі. І тому кожен із тих, хто тут мешкав в той час, не мав можливості зробити собі так, щоб кожен раз, за кожен раз бити головою. Це час другий. Лежанки, могили, неявно коротенькі, не відповідають теж зросту теперішньому. Але це пласт історії, пласт духовності. Отут є ікони різних релігій. Це сьогодні пам'ятка національного значення, яке виконує єдину функцію – не ділити людей за признаком конфесійним, дозволяти всім ходити, тому що це сьогодні як відвідуване туристами місце і не тільки з України. Знаєте, якраз ця унікальність, ця духовність цих, цих печер тягне багатьох людей. Ніякої охорони ви тут не бачите. Місце функціонує. Ніякої підтримки державної. Місце живе. Бо тут і енергетика потужна. Я втратив свою батьківщину. І разом з тим на, на базі моєї батьківщини утворилося найкраще місце е, України. Тобто, чи це є плюс чи мінус, от як його розділити? Хто, звичайно, не жив у цих долинах, тим здається, що це добре, гарно. Але, вважаючи, яке там було життя, я можу сказати, не гірше, ніж сьогодні.